الحمد لله والصلاة والسلام على وليه ما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه تعظيما له وتوقيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على اللهم صل على وعلى آل سيدنا ذات حق سے کب جدا ہے ذات محبوب خدا جو ہے فرمان الہی وہ ہے فرمان رسول اللہ موسیقی جنہیں آمدر کے پویتر ماہ رمضان المبارکر آخر جمعہ بدائی جمعہ الجمعہ الودائیہ آج کے ماہ رمضان کے جمعہ رمضان میں ہمارا بدائی دی بو اٹھا مدر جمعہ نے براٹ ایک شکھا ماہ رمضان آما در کچھے مہمان شدو باشی لین آج کے ای جمار دین آما در تکے بیدائی نی بین جانینا کار جبو نی اٹھا شش رمضان انہی کے گتو رمضان ای بیدائی جمعی چھلین آج کے انہی کے قبر ہے شدین آما در واس بے ای جمعات الودائی ارمدھ میں ماہ رمضان کے جواب عمرہ ودائی دی چھے ای مسجد رکھتے اٹھے ایک دن مسجد رکھتے کرے اما در کو بدائی دی بے اما در اتی شدن اما در پڑا پتی بشی را آج کے لئے جمعات الودائی تے کہ اما در ابشو شی شکھانی تو ہوئے ایک دن ایک دن شبار بدائی گھنٹا بات جوئی اما در کے پرستو تینی تو ہوئے ایکھون شئی بشیٹا اما در کا چھے جانا تھا کا شتیو پر اگرتی جانا سین انہوں جانا با پر اوپر چلے جانا ایکھانے کتار ہوئے گا چھے ایکھانے شد شد کسٹا ہوئے اپر اوپر چلے جانا 
কি বলছিলাম এই বিদায় সবার জীবন আসবে বিদায় আল্লাহ আমাদের সবাইকে বিদার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার তফিক দান ইমামি ফকি আবুল সামর কান্দি আলহ রহমা ওনার কিতাব তম্বিহুল গাফলিন বে আহাদিফি সৈয়দ উল আম্বিয়া এবল মুরসালিন সে কিতাবের মধ্যে হাদিস নোট করেছেন হাদিস নাম্বার সতেরো সাহাবারা বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ কুল্লু না নকরাহু আল মোটা সাহাবাই কারাম আমার আমাদের নবীজি থেকে জানতে চাইলেন ইয়া রসুল আল্লাহ কুল্লু না নকরাহুল মত হুজুর সবাইকে তো একদিন মরতেই হবে মালাকুল মত একদিন আসবেই সে ওই মতকে আমরা সবাই অপছন্দ করি এখন কি করা যায় কল লাইসা বিকারাহা নবীজি বলেন এই মত এটা অপছন্দনীয় বিষয় নয় মালাকুল মত আসবে রুহ কব্জ করে ফেলবে এটা অপছন্দনীয় বিষয় নয় ওলাকিন্নাল মুমিনা নবীজি বলেছেন যদি মুমেন হয় আমার নবীজি বলেন এই আমার সাহাবারা শুনো যদি মোমেন হয় মোমেনের কাছে ওই বিদায়ী মুহূর্ত মত যখন মোমেনের কাছে আসে এমনি আসে না যা হো আল বশির আমাদের ইসলাম ভাইকে বলবো একটা রশি টেনে দিন ওই ওইদিকে এই দরজা থেকে ওই দরজা পর্যন্ত একটা রশি টেনে দিন যাতে এদিকে আর কেউ না আসে ছোট্ট একটা রশি টেনে দিন আমরা হেরম শরীফও দেখি এরকম এক জায়গাতে অন্য জায়গায় রশি টেনে দেয় ফিল আপ হয়ে গেলে কি বলছিলাম নবীজি বলেন মোমেনের কাছে যখন মত আসবে তখন মত মালাকুল মত এমনি আসবে না মালাকুল মত তার জন্য শুভ সংবাদ দাতা হিসেবে আসবে আজকে যেভাবে মাহে রমজানকে আমরা বিদায় দিব জানি না এই মাহে রমজান কার পক্ষে সুপারিশ করবে আবার কার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে কেয়ামতের ময়দানে আব্দুর রহমান সাফুর নোট করেছেন যার বিরুদ্ধে মাহে রমজান দাঁড়িয়ে যাবে কেয়ামতের ময়দানে আমার নবীজি বলবেন ইন্নি বারিউন মিমন খাস মাহুরমদান যার বিরুদ্ধে মাহে রমজান দাঁড়ায় নবীজি বলেন আমি সেই উম্মতের জন্য সুপারিশ করতে রাজি না এই মাহে রমজান আমাদের থেকে তো বিদায় নিয়ে যাচ্ছে গা এই রমজান কি আমাদের পক্ষে বলবে না বিপক্ষে বলবে সেটা তো আমাদের আমলের উপর নির্ভর কারা কতটুকু মাহে রমজানকে শ্রদ্ধা করেছি এই মাহে রমজান পাওয়ার পরে আমরা কতটুকু এই মাহে রমজানকে গুরুত্ব দিয়েছি অবশ্য আমরা নিজেরাই জানি আল্লাহ পাক আমাদের সবার জন্য এই মাহে রমজান পক্ষে সুপারিশ করার তফিক দান করে আর নবীজি বলেন যে সমস্ত বন্দার কাছে মালাকুল মত আসবে ওই বন্দা মুমেন হলে না কার হলে মত তার জন্য বড় শুভ সংবাদ দাতা হিসেবে আসবে এবং নবীজি বলেন মোমেন হলে পৃথিবীর যত নিয়ামত মে নিয়ামত হক না কেন 
যতই কিছু হোক না কেন এই আল্লাহর সৃষ্টি জাতের মধ্যে মতের মতো মত মানি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা সেজন্য হাদিসে পাকে আমার নবীজি বলেছেন আল মাউত জাসরুন ইউসিলুল হাবিব ইলাল হাবিব মত একটা ব্রিজের নাম সেতুর নাম যে ব্রিজ এক বন্ধুকে অপর বন্ধু পর্যন্ত পৌঁছায় ঠিক মত এটা আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহ পর্যন্ত নিয়ে যায় সেজন্য নবীজি বলেন যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করে আমি মরা মারা গেলে অবশ্যই আল্লাহর সাথে দিদার হবে এই আল্লাহর সাথে দিদারের বিষয়টা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টা মোমেন বন্দার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রিয় বিষয় একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন না সোভা সেজন্য নবীজি বলেন তোহফাতুল মোহমেনে আল মত ই মানদারের জন্য বড় উপহার হলো মত মারা যাওয়া এটা অপছন্দনীয় বিষয় নয় এটা হাদিয়া উপহার কারণ মরণ মানি ভেসাল করা সাক্ষাৎ করা মিলন করা আল্লাহ পাক আমাদের কো সেই মতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার তফিক দান করে আর যদি ফাজের হয় নামাজ নাই অনেকে আছে মাহে রমজানে নামাজ পড়েছিল রমজান চলে যাওয়ার পরে আর খবর থাকে না মাহে রমজানে কোরআন খুলেছিল মাহে রমজান চলে যাওয়ার পরে কোরআন বন্ধ করে দেয় অথচ এই মাহে রমজানের এক মাস প্রশিক্ষণ এটা গোটা এগারো এগারো মাস সেই প্রশিক্ষণে চলার বিষয় ছিল সাহারিতে কিভাবে উঠতে হয় সেটার প্রশিক্ষণ মাহে রমজান আমাদেরকে দিয়েছেন এক বন্ধ আল্লাহর বন্ধু হতে পারে না কোন বন্দা আল্লাহর বন্ধু হতে পারে না সাহারির সময় ওঠা ছাড়া একটু জোরে বলুন না সোভা আর ফাজের হলে নবীজি বলেন ইদা এহতাদারহ জাহওয়ান বশ নদীর বান্দা যদি বৎকার হয় তার কাছে মালাকুল মত আসলে এমনি আসবে না তাকে দুঃসংবাদ দিবে তার আজাবের কথা শোনাবে তার কবর যে কবর নাই চাহান নামের গর্ত হয়ে গেছে এই কথা বন্দাকে শোনাবে বিমা হুয়া সাহিরুন ইলাইহে যে আজাবের দিকে বন্দা ভ্রমণ করছে কারণ ওই বন্দা তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করেছিল নামাজ পড়া মানে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা কোরআন তালাবাদ করা মানে আল্লাহর সাথে কথা বলা কারণ কোরআন এটা দুনিয়ার কোন মানুষের কথা না কোরআন এটা আল্লাহর বাণী কোরআন এমন ভাবে পড়তে হবে আমাদেরকে বুঝতে হবে এই কোরআন আমি পড়ছি না আমি তো আল্লাহর সাথে কথা বলছি আরে বাদত করতে গেলে রুকু করতে গেলে সিজদাই করতে গেলে নবীজি বলেন তুমি এমন ভাবে আল্লাহরে বাদত করবা যে তুমি মনে করছো তুমি আল্লাহকে দেখছো ওয়াইলাম তা কুন তারাহু তুমি আল্লাহকে না দেখলে কি হয় আমার আল্লাহ তো তোমাকে দেখছেন এই বিষয়টা আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে আল্লাহ পাক সুবাহান তালা আমাদেরকে সেভাবেই এবাদত বন্দেগি করার তফিক দান করুক একটু মোহব্বতের আবাসে বলুন না আমি সেজন্য ফকি আবুল্লাহ সামর কান্দিয়াল হেরামা উনি একটা আমাদেরকে অসিয়ত নসিহত করেছেন সেটা হলো যে সমস্ত বন্দা মতের ব্যাপারে কিন রাখে যে সমস্ত বন্দারা জানে যে অবশ্য তার কাছে মালাকুল মত আসবেই আসবে কখন আসবে বলে আসবে না খবর দিয়ে আসবে না তখন প্রত্যেকের ফলা বুদ্ধা মিনাল এস্তেদাত অবশ্যই প্রত্যেক মানুষের দরকার ওই মতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া একটু জোরে বলি না সোভান আজকের এই বিদায় জুমা আমাদেরকে মতের প্রস্তুতির কথার স্মরণ করাই দিচ্ছে আজকে মাহে রমজানের বিদায় চলছে একদিন আমাদেরও বিদায় হবে এস্তে দাঁত 
এই ক্ষম আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে কিভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে বিল আমাল ইসল হাত ভালো ভালো যত আমল আছে ভালো আমলের মাধ্যমে আমাদেরকে মতের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে আর কিভাবে যত অপচন্দনীয় শরীর শরীয়ত বিরোধী গুনাহের কাজ আছে এই কাজ থেকে আমাদেরকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে ভালো যত ভালো কাজ সেই ভালো কাজে সম্পৃক্ত হওয়া এখন তো আমরা আমরা ভালো কাজ করতে গেলেই বলে বেদাত ভালো কাজ করতেই গেলে গুনাহের কাজ মনে করে আমরা ভালো কাজ যেগুলো করি আমার আল্লাহ বলছেন তাও আল্লাহ বিরে বা তাকুয়া যতই তাকুয়ার কাজ দেখবা যতই নেক কাজ দেখবা জল যতই ভালো কাজ দেখবা তুমি নিজে করবে তাই না তাও একে অপরকে ভালো কাজে সহযোগিতাও করবা কাজ যদি ভালো হয় সেটা জায়েজ আছে না জায়েজ নাই এটা কি হালাল এটা হারাম এটা দেখার কি কোনো প্রয়োজন আছে কাজ কি হলে ভালো হলে এখন আমরা ফতোয়া দিয়ে বসে থাকি ভালো কাজের উপর আমরা এই রকম যেমন মিলাদুন নবী এই মিলাদুন নবীকে কেন্দ্র করে আমরা কতই না ভালো কাজ করি কিন্তু মানুষ এটাকে বেদাত বলে গুনাহের কাজ মনে করে আমরা এইরকম ভালো ভালো যত কাজ আছে শরিক হয় যত পারি ভালো কাজের মধ্যে আমাদেরকে শরিক হতে হবে এই ভালো কাজে শরিক হওয়া মানে কবরের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া একটু জোরে বলুন না সোভা আর যত খারাপ কাজ আছে সেই খারাপ কাজ থেকে অবশ্যই আমাদেরকে বাঁচতেই হবে এটা হলো মতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া আল্লাহ আমাদেরকে সেই বিদায়ের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার তফিক দান ফকি আবুল্লাহিনে বিশ নম্বর হাদিস নোট করছেন সেটা কি একজন মানুষ নবীজির কাছে আসছেন নবীজির কাছে এসে বলে ওই বন্দা আমার নবীজির কাছে এসে বলছেন আমি আপনার কাছে আসছি আলম আলমের মধ্যে গরিব আলম বিরল যে জ্ঞান আমি সে বিরল জ্ঞানটা আপনার থেকে শুনতে চাই তখন আমার নবীজি বলেন কল মাসমে এ আমার সাহাবা এ আল্লাহর বন্দা তুমি যে গরাইবুল আলমের ব্যাপারে তুমি আমার থেকে জানতে চাচ্ছ তুমি আলমের মূলের ব্যাপারে কি জানো বলো তো রাসুল আলম আলমের মূল বলতে তুমি কি জানো বলো তো কল মা রাসুল আলম ওই বন্দা বলেন ইয়ারসুল আল্লাহ রাসুল আলম আলমের মূল কি সেটা তো আমি জানি না আমাকে একটু জানান তো নবীজি ওনার থেকে আবার জিজ্ঞেস করলেন নবীজি বলে হাল আরিফ তার রব আজাল বন্দা তুমি কি আল্লাহর পরিচয় জানো আল্লাহকে চিনো কলা নাম হ্যাঁ আমি আল্লাহ আমার সৃষ্টি করতা আমার রিজিক দাতা গোটা কায়নাতের সস্তা আমি আল্লাহকে চিনি सामर्थ्य दिए आल्ला हकर बेपारे अतटुकु कर নবীজয়ী বন্দর থেকে আবার জানতে চাইলেন তুমি কি জানো মত কাকে বলে মতের কি পরিচয় তোমার কাছে আছে নাম ওই বন্দা বললেন হা ইয়ার সুর আমি মতকে চিনি একদিন মানুষের কাছে মত আসবেই কলাহু তুমি ওই মতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছো একটু বলো তো মতের জন্য প্রস্তুতি কি কলা মা আল্লাহ 
ওই বন্দা বললেন ইয়া রাসূল আল্লাহ মতের জন্য আল্লাহ আমাকে যতটুকু সামর্থ্য দিয়েছেন আল্লাহ যতটুকু চেয়েছেন আমার ব্যাপারে বাস আমি অতটুকু প্রস্তুতি নিয়েছি একটু জোরে বলিন সুবহানাল্লাহ নবীজি বললেন ইদহাব থেকে জানতে চেয়েছিল আমি কোন উত্তর দিই নাই আজকে চলে যাও তোমার থেকে আমি যা জানার আছে আমি জেনে নিলাম তুমি কি কি জানো আজকে যাও তুমি আরেকবার আসবা আমি সেদিন তোমাকে গারাই বলে এলম শোনাই দেব একটু জোরে বলুন না সোভা আল্লাহর বন্দা তুমি তোমার হাত তোমার কলবে রাখো নবীজি ওই বন্দাকে গড়াই বলে এলম শিখাচ্ছেন ওই বন্দাকে বললেন তোমার হাত তোমার সিনাতে কলবে রাখো अपर मुसलमान भाईर पचंद करो पचंद कर কিছু মান জিনিস রাখলে আমি আগে ভালোটাই দেখে দিব কিন্তু নবীজি বলেন গারাই বল এলম বলা হয় তোমার অন্তর তোমার ব্যাপারে যা পছন্দ করে এটা তোমার অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য পছন্দ করবা এবং ওমা রাদি তহুল ইনফসিকা ফারদি হে ইলিয়াকিকাল মুসলিম আর তুমি যা তোমার জন্য পছন্দ করবা না এগুলো তোমার ভাইয়ের জন্য পছন্দ করবা না তোমার নিজের জন্য যা পছন্দ করবা তোমার ভাইয়ের জন্য সেটা পছন্দ করবা আমার নবী বলেন হা হুয়া মিন গারাই বিল এলমে এটাই গারাই বল এলমের মধ্যে অন্যতম গরিব একটু জোরে বলুন না সোভা নবীজি বলেন এই বন্দা আমি তোমাকে রাসুল এলমের ব্যাপার জিজ্ঞেস করেছিলাম এলমের মূল কি সেই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম তুমি উত্তর দাও নাই আজকে শুনো যে সমস্ত বন্দারা মতের জন্য প্রস্তুতি নেই এরাই বড় আলেম এরাই এলমের মূল গ্রহণ করে ফেলেছে আজকে আমরা মতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি না আমরা দুনিয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতেই আছি দুনিয়াতে কিভাবে আরাম আইসে থাকব সেটাই প্রস্তুতি এখনো শেষ হয় নাই দুনিয়ার প্রস্তুতি নিতে নিতে দুনিয়ার হায়াতের বাজেটও শেষ এরপরও দুনিয়ার আরাম আয়েশের প্রস্তুতি শেষ হচ্ছে না এটা জ্ঞান নই মূল জ্ঞান হল একদিন আমার চোখ বন্ধ হয়ে যাবে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে আমার ডেথ বডি পড়ে থাকবে আমার আত্মীয় স্বজন আমাকে দেখতে আসবে এরা সবাই মিলে আমাকে অন্ধকার কবরে ঢুকাই দিবে ওই কবরের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া এটাই হলো আপনার এলমের মূল এলম একটু আওয়াজ এ বলুন না সোভা সেই জন্য এই কবর শান্তি এটা হলো বড় শান্তি দুনিয়ার শান্তির নাম শান্তি নই আল্লামা জালালুল মিল্লিন জালালুদ্দিন সৈয়দী সারহুস সুদুর নামক কিতাবে ছিষট্টি নম্বর পৃষ্ঠাতে মূল আরবি কিতাবে ইমাম কর্তুবি বড় মোফাসের কোরআন ওনার একটা কিতাব আছে তৎকারাতুল মোতাব আল কবুর সেই কিতাবের একান্ন নম্বর পৃষ্ঠাতে হাদিসে পাঁচ নোট করেছেন হজরতি ইমাম আবু জাফর সাদেক যিনি ইমাম বাকেরের ছেলে ছিলেন ইমাম বাকের মানি ইমাম জৈনুল আবদিনের ছেলে ইমাম জৈনুল আবদিন মানি ইমাম হুসাইনের ছেলে ইমাম হুসাইন মানি মৌলাই মুশকিল কুসার ছেলে 
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حدیث بننا نہ کچھ چھن جی انہی حدیث ہے سند لگا دی لے نبی جی پوٹ چن تو یہ حدیث آمان نبی جی بیان دی چھن قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادخلا رجل علا مؤمن سرورا کونو بندہ جو دی اپر ایک مومن بندر انتورے آنندو ڈھلے دے ارجن مومن انتور کشی کر دیئے چھے ما ادخل رجل علا مؤمن سرورا الا خلق اللہ من ذالک سرور ملکن ایک جن بندہ ایک جن مؤمن اپر مومن انتور ایک تا آنندو سشتی کر دیلن ایک تا آنندو آپ پیٹا سلام دیئے ہو تاکہ کچھو بخشش کر ہو تاشتے کنو بھالو آچرن کرے ہو تاکہ کچھو شہد جو کرے ہو موٹا موٹے ایک جن مومن انتور آپ پیٹا آنندو ڈھکائی دیئے چھن ای بشوئر آنندو جدی ڈھکائی دیتے بارن ای سرور کرنے آرک جن مومن انتور آپ پیٹا آنندو ڈھکائی دیتے پیرے چھن ای آنند ڈھکائی دیتے بار کرنے آمار اللہ ای بشوئے آمار اللہ ایک تا فیرستا سشتی کر دے اللہ فیرستا سشتی کرتے کی شمائی لگ بے شدو کی بول بے کن ملکا آئی فیرستا ہاو ہوئے گے چھے तो कौन एक सेकंडो लगे ना बंदर अंतरे मोमेंट बंदर अंतरे आनंद तो दुखाई दिए चेन ए ही विषय करना हमारा अल्लाह एक तफरस्ता सिस्टी कोरे दे ओ ही फरस्ता की कोरे फाया बुद्दुल्लाह वायुआ हिदुहु ओ ही फरस्ता अल्लाह एबादत अल्लाह तोहीदर बयान दी थी तके कतो दिन फ़ायदा सौर अल अब्द फी कबर قبر بھی تو رڈک بے جے دین کنو بابا دنیا اور بیشی آتی ہو نیکڑ تم آتی ہو بیشی پچند ہو نہیں ہو بیشی محبت ہے کیوں قبر رڈک بے نا کین دو ای سرور ار کرنے جی آنم دو ڈکھائی دیلن ارک جن مومن ار ایک جن غریب مسکین کے آپ پی ای ماہ رمضان ار افتاری دی دیلن سہاری ببستہ کرائی دیلن آپ پی آپ پر چھلے مہ در جن ویجر بادر او ای کنا کٹا نیاز چلن پاش छामुट तो नहीं, भालू एक टक्का बोर चले में के दिवे, आप पे गिये तादर में चले दर जन्नो बाजार नहीं आस्थेन, तो कौन चले मेरा जो कौन कुशी, माँ बाबा वो कुशी। एक कुशी जो कौन आप पे दुखाई दी ते पैरे चेन, अमार नबीजी बोलें, इतर कारण यामार अल्लाह फरस्ता, रेडी कोरे दिवेन, तोरी कोरे दिवेन, � نائی جانالا نائی بیچھانا نائی لائٹ نائی فین ایک نہیں کچھو نائی آمی تمہار کا چاس چی اتاریف ہو نہیں تمہیں کی آما کے چنتے پہ رچو فیاکو لہو من انتا تو کن اوی بندہ بول بے تمہیں کی آمی تے تمہیں کے چینی نائی فیاکو لہو انا سرور اللہ دی ادخلتانی علا فلان آمی اوی آنم دو जी आनंद तुम ही ओपोर एक मुसलमान ने अंतर डुखाई दी सिला वो ही आनंद दे रखा रहने अल्लाह माँ के सिस्टी को रचन आज अमी अना अली योम वान मिसुका वाहशतका व उलाबकिनुका हुज्जतका व अत्बतुका बिल कोली साबिते व अशहदुका मशाहदा योम अल कयामा व अश्फोलका व उरी का मंजर का मिनल चन्ना एक जुरे ब आज के आमे तुम्हार पासे आस्ती जानो क्यों आस्ती जानो आमे कयामत पर जन्तो एक कबरे अंधकार कबरे ये कने क्यों ना है ये वाहशा ये भयानक कबरे आमे तुम्हार संगी हिसे में थक बो वो उलाकिनु का हुज्जता का आमे तुम्हार वो ही तुम्ही तुम्हार विभिन्न पुरी कास बे पुरी कर जी डॉक्यूमेंट तुम्हा� तो जी करें दिवो, रेडी करें दिवो, वो अब बतो कभी ल कोली साबिते दुबी तुम्ही जी दुनिया ते जी आखिर दरुपोर चिले, आमी तुम्हाके ये गुला सरण करें दिवो, ये आखिर दे तुम्हाके मजबूत रखें दिवो, एवं आमी कयामत पर जन कयामत तेर मैदान में तुम्हार शक्की होगो, आमी तुम्हार जन सुपारिश करुगो, कयामत � अंतर कुशी करे दवा मोड़ लग बिन मुंह में ने अंतर भेंगे दवा मानी अल्लाह घर भेंगे दवा 
মুমিনের অন্তরে আল্লাহই থাকে একটু জোরে বলুন না সুবহান অনেকে বলবে এটা কি কথা আল্লাহ কোথায় থাকে আল্লাহ কিভাবে থাকে আল্লাহ থাকে মানে আল্লাহর দৃষ্টি থাকে একটু জোরে বলুন না সুবহান আল্লাহ আল্লাহর গোরখানায় কাবা আছে না এখানে কি আল্লাহ থাকে আল্লাহ থাকে না আরশে আজম আল্লাহর বসার জন্য আরশ নয় এটা আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহ কোথায় থাকে সেটার বয়ান দেওয়ার ক্ষমতা সে জ্ঞান আমাদের নাই কিন্তু তখন গোস পাক আল্লাহকে বললেন এই আল্লাহ এই কথাটা আবার সবাই মানবে না যারা গোসে পাক মানে না তারা কি কথা মানবে যারা বলে গোসুল আজম বলা সিরিক এরা তো কখন এই কথা মানবে না আমার গোসে বাঁকের সাথে আমার আল্লাহর সাথে কথা চলছিল তখন গোস পাক বলেন আল্লাহ তুমি থাকো কই তুমি থাকো কই তখন আমার আল্লাহ বলেন লাইস আলী মকান সেবাল ইনসান আল্লাহ বলেন আমার কোন ঘর নাই মানুষ ছাড়া মানুষের কলবেই আমি থাকি আল্লাহ আকবর এটা আহলে দিল যারা আহলে কলব যারা এরাই বুঝবে যাদের ইমান নাই কলব নাই তো এরা কি বুঝবে এগুলা এগুলা সিরিকের ফতোয়া লাগাই দিবে আল্লাহ পাক সুবাহান বা তালা সবাইকে বোঝার তফিক দান করে অন্তর খুশি করে দেওয়ার জন্য এটা কত বড় কাজ দেখেন কবরে গেলেন না জাতের একটা বড় মাধ্যম হয়ে যাবে শুধু তাই না ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তার মাস্তাদে নোট করেছেন चले रमजान जो चले बाकी एगारो मास चले रकम बंदा जो मारा जाए तक ओ बंदा के परीक्षा कर परीक्षार मध्य पास हो ग तीन ट प्रश्न মূল পরিপ্ত হচ্ছে নবীকে নিয়ে সেজন্য আমার নবী বল বি তুফতানুন বি তুসালুন তাই আমার উন্মতের আমি নবীর ব্যাপারে তোমার তোমরা পরীক্ষিত হবে আমি ব্যাপারে আমি রসুলের ব্যাপারে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে সেজন্য ওই মামে বুখারি বুখারি শরীফে যতবার কবরের প্রশ্নের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে মান রাব্বুকার প্রশ্ন নাই ওমা দিনুকার প্রশ্ন নাই সেখানে ইমাম বুখারি শুধু একটাই হাদিস করেছেন সেটা হলো যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল যদি বাস্তব ইমান নিয়ে যায় ওই বন্দা বলবে রাখো আই বন্দা আমি ওনাকে চিনবো না যার জন্য আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম দিতাম যার আগমন আমি খুশি হইতাম যার আগমন আমি মিলাদের ব্যবস্থা করতাম উনি ওনাকে আমি চিনবো না নয় নয় এটা তো আমাদের কথা আর আমার নবী সেদিন বলবে এই মন কিন্ন কি রাখো আমার ব্যাপারে আমার উম্মতের জিজ্ঞেস করছো এই উম্মত কো আমাকে সালাম দিয়ে দিয়ে কবরে আসতে আমার নবীজি মক্কার যখন নবীজি আপনার নবুত প্রচার করে নাই যখন নবীজি নবুত প্রচার করে নাই তখনও আমার নবীকে মক্কার কিছু পাথর সালাম দিত তখন ইমান তাবলিক করার পরে সাহাবাই কারামকে আমার নবী বলতে নেই আমার সাহাবারা আমি যখন নবুয়ত প্রচার করি নাই আমি মক্কার গলি দিয়ে হাঁটার সময় যে সমস্ত পাথর আমাকে দেখলে সালাম দিত ইন নীল আরিফু আল আম ওই পাথর গুলাকে আমি নবী এখনো চিনি পাথর গুলার কোয়ালিটি কি পাথর নবী ওই পাথর গুলাকে নবীজি কেন চিনেন একটাই কারণ ওই পাথর গুলো নবীকে তো আমরা নবীকে সালাম দিয়ে কবরে গেলে নবীজি বলবো না বলবেন না কবরে মন কিন্ন কির ইন্নি আর ইফুহালান এখন তো আমি আমার উম্মতকে চিনি কারণ এই উম্মত গোটা জীবন আমাকে সালাম দিয়ে দিয়ে কবরে আসছে বড় অন্তর দুঃখ লাগে যখন বলে এই রকম সালাতু সালাম নকিম নবীকে সালাতু সালাম দেওয়ার বিরুদ্ধে যারা কথা বলে দাঁড়িয়ে মিলাদ কেয়ামের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে এরা আবার কিসের উম্মত এটা উম্মত নামে বড় বেওফা আল্লাহ পাক সুবাহ যারা নবীজির সালামের বিরুদ্ধে কথা বলে 
আল্লাহ তাদেরকে একটু এই সমাজটা দান করুক দেখেন বন্দা যখন ওই কবরের পরীক্ষায় পাস হয়ে যাবে পোশাকটাকে পরিধান করে দাও দেখেন আমরা তো আমার বাবা মারা গেছে আমার দাদা মারা গেলেন আমার আত্মীয় মারা গেলেন এই সাদা কাপড় পড়াই দিয়ে ঢুকাই দিলাম যদি প্রস্তুতি নিয়ে যেতে পারে ওই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে সাদা কাপড় আর থাকে না ইনাদের জন্য জান্নাতি পোশাক এসে যায় শুধু আমরা মাটিতে সোয়াই দিয়ে চলে আসলাম আমার যদি যে বলেন না না মাটির বিছানা থাকে না জান্নাতের ব্যাট বিছানা চলে আসে তখন আর জান্নাতের দিকে দরজা খুলে দাও गरत थे चुके दृष्टि जत दूर जाए तूर पर्त ओ कबर प्रशस्त हो जाए नबीजी कबरे गबरे जा शुभसंबदा स्वभाग चेहरासले कल्याणमूलक समाज सेवार मानस तुम समाज मानुषे सेवा कर आनंद लागे फिर নামাজ নাই কালাম নাই শারিয়ত নাই এমন তেমন কোন প্রস্তুতি নাই ওই বন্দা আমার নবীজি বলেন তার বিষয়ে ঠিক বিপরীত ওই বন্দা বন্দার জন্য বলা হবে 
এই বন্দা বিছানা জাহান নামের কয়লা করে দাও জাহান নামের আগুনের বিছানা রেডি করে দাও লাহু নার এবং জাহান নামের দরজার দিকে তার একটা দরজা কেটে দাও ওই জাহান নামের উত্তপ্ত আগুন আগুনের বাতাস তার কবরে আসতেই যাবে আসতেই থাকবে खबर चाप एम भाव देवे कबर एत संकर्ण हो जाए কবর তাই ওই বন্দাকে চাপ দিবে তার শরীর উলট পালট করে ফেলবে আজাব শুরু হয়ে যাবে তখন তার কাছে চেহারা খুব বেশি বিশ্রী দেখলে ভয় লাগে এমন কি ও কাহিব কাবি হাসিয়া কাপড়ও খুব না পাকিয়ে একেবারে দুর্গন্ধময় ও মন্তে একেবারে দুর্গন্ধ আমরা ডাস্টবিনের পাশে গেলে নাক ধরে যেতে হয় কেন বেশিক্ষণ থাকলে আমাদের পেট ফুলে যাবে মনে হয় কিন্তু কবরে কায়ামত যতদিন হবে না দুর্গন্ধময় ওইটা থাকবে এই দুর্গন্ধ আসতেই থাকবে এই বন্দা আমার আমি তোমার তোমার কাছে খারাপ আকৃতিতে আসলাম তখন ওই বন্দা বলে মানান্তা তুমি কে আমি তো তোমাকে চিনি নাই বলে চিনবা কুর থেকে আমি কে জানো আমি কে আনা আমুল কাল খাবি তুমি দুনিয়াতে যত খারাপ কাজ করেছিল ক্ষমতার দাপট দেখাইছিল আর জন্য উপর জুলুম করেছিল জাকা দখল করেছিল আর জন্য উপর জুলুম করেছিল মানুষের হক খেয়েছিল তুমি নামাজ পড়ো নাই কালাম পড়ো নাই এই করো নাই সে করো নাই ফরস আদায় করো নাই শূন্য ওয়াজিব আদায় করো নাই শূন্য তুমি অকাদা আদায় করো নাই গরিব মিসকিনের উপর রহাম করো নাই আমি তোমার ওই খারাপ কাজগুলো আল্লাহ আমাকে আকৃতি দিয়েছেন খারাপ আকৃতি আমি তোমার সাথেই থাকব তখন ওই বন্দা বলবে রাব্বি আল্লাহ কেয়ামত কায়েম করিও না কেয়ামত কায়েম করিও না আল্লাহ জি আজাবে আসি কেয়ামত কায়েম হয়ে গেলে তো আজাব আরো বেড়ে যাবে আল্লাহ কেয়ামত কায়েম করিও না ওই বন্দা বলবে কেয়ামত কায়েম করিও না আর ইমানদার বলবে আকিম আল্লাহ কেয়ামত কায়েম করো একটু জোরে বলুন সে প্রস্তুতির জন্য আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে আজকের এই বিদায় জমা এই মাহে রমজানের বিদায় আমরা দিতে আছি একদিন আমাদের বিদায় চলবে আমাদের বিদায় চলবে অনুরোধ জানাব এই মাহে রমজানকে আমরা যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছি নামাজ কালামের মাধ্যমে ইনশাল্লাহ মাহে রমজান চলে গেল আমরা যাতে এবাদত বন্দিগিতে থাকি কার কাছে কখন মালাকুল মত আছে জানি না এই মালাকুল মতের কথা স্মরণ রাখতে হবে কবরের কথা স্মরণ রাখতে হবে এই কবরের প্রস্তুতি নিতে পারলে বস আখরাতের প্রস্তুতি হয়ে যায় আল্লাহ আমাদের সবাইকে অন্ধকার কবরে যাওয়ার আগে এই প্রস্তুতি নেওয়ার তফিক দান করুন নামাজ বন্ধ করবেন না কোরআন বন্ধ করে দিয়েন না কোরআন বন্ধ করে দিয়েন না ভালো কাজ করতেই যান ইনশাল্লাহ প্রস্তুতি হবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কবুল করুক নেক বন্দা হিসেবে কবুল করুক আগামী আজকে তো সাতাশ তারিখ মধ্যখানে দুই দিন অথবা তিন দিন আছে এরপরে ঈদ উল ফিতর 